এই মুসলমান আজকে বাংলার সংসদে বসে বসে যে সমস্ত বাউল শিল্পীরা আগে রাস্তার কিনারে কিনারে গান গায় টাকা কামা ভাত পাইত না গান গায় খাইত এই সমস্ত মূর্খ সংসদের ভিতরে বৈশা বাউলের পক্ষে কথা বলে ইসলামের বিপক্ষে ওয়াজ মাহফিলের বিরুদ্ধে কথা বলে এই মূর্খদেরকে আজকে সংসদের ভিতরে দেখা এটা কেমতের আলামত ছাড়া কিছু নয় দিন 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 ফেতনা বাড়তেছে এর ভিতরে এক একজন এক এক রকম ভাবে খোঁচা দেয় আমরা বিগত কয়েক দিন আগে দেখে গিয়েছি শরীয়ত সরকার তার বেসরীয়তি কথা বলে জেলখানায় গেছে দেখেছেন না আপনারা শরীয়তের নাম নিয়ে যদি কেউ বেসরীয়তি কথাবার্তা বলে আর কোথায় যাবে মানুষ নাম লাগিয়েছে মুসলিম কিন্তু সমস্ত কাজ করে মুনাফিকি নাম লাগিয়েছে আব্দুর রহমান দাঁত দিলের ভিতরে দয়া তো নাই নাস্তিকের মতো হয়ে গেছে নামে আছে কামে নাই এই শরীয়ত সরকারকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন আমাদের দেশের সংসদে বসে বসে শরীয়তের কিছু মদতদাতারা তার পক্ষে ছাপাই গাইতে দেখেছি আমরা এরাই শরীয়তদের মদতদাতা এরাই নাস্তিকদের মদতদাতা এই নাস্তিক এই বেইমান এই শরীয়ত বাউলদের কবলে পড়ে এদের চেলাগুলো তো এখনো মরে নাই আছে এই চেলাদের ভিতরে আরেক চেলা বর্তমানে গতকালের আগের দিন দেখলাম গতকাল থেকে এটা শুরু হয়ে গেছে আবার এই বেশ্যা মহিলা বাউল গান গাইতে যে সে বলতেছে যে আল্লাহ আদমকেও গন্দম খেতে বললো আবার শয়তান কেউ লাগায় দিল পিছনে আবার আদমকে বললো তুমি গাছের কিনারায় যায়ও না শয়তানকে বলতেছে এই সুযোগ পাইস যা আদমরে ঠেলে মেলে কোনো মতে গাছটার ফল খাওয়া যে আল্লাহর কাছ কথার বাহিরে বলে গাছের পাতাও নড়ে না সেখানে আবার এত কিছু হয়ে গেল এখন দোষ কি শয়তানের নাকি কার এবার বলেন সে আল্লাহকে কপর যায় যায় শয়তান বলে ফেলতেছে এরা বাউল গান গায় আপনারা জানেন কি না জানি না বাউলদের কিছু ধর্ম আছে আমরা মুসলিম এটা আমাদের ধর্ম হিন্দুরা হিন্দু এটা তাদের ধর্ম খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান সেটা তাদের ধর্ম নাসারা নাসারা এটা তাদের ধর্ম বাউলদের এমন কোনো ধর্ম নাই ওদের ধর্ম হইল নোংরামি ওদের ধর্ম হইল পিচাশি করা এদের ধর্ম হইল জেনা করা এদের ধর্ম হইল কোনো ধর্ম নাই নির্ধর্ম এদের আজকে পড়লাম অবাক হয়ে গেলাম বাউলদের ধর্মে বাউলদের আচরণে যেটা জায়েজ সেটা হলো বাউলরা এটা বিশ্বাস করে মহিলাদের হায়েজের রক্ত খাওয়া এটা তাদের জন্য জায়েজ পুরুষদের বীর্য খাওয়া এটাও তাদের জন্য নাকি জায়েজ এরা নামাজ কালাম পড়ে না এরা বলে কিসের যায় নামাজ যায় নামাজ তো মহিলারা আমরা তাদের উপরে পড়ে নামাজ পড়ব আরো আসতে বলেন এই এক একটা এক এক দিন পরে ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রসুল কানিয়া একটু একটু করে কুটুক্তি করে সামনে আগাচ্ছে এদের সাহস এখনই বন্ধ করে দেওয়া সময়ের দাবি ইমানের দাবি ঠিক কি না যারা বলেন ইমানের দাবি সময়ের দাবি এই মুসলমান আজকে বাংলার সংসদে বসে বসে যে সমস্ত বাউল শিল্পীরা আগে রাস্তার কিনারে কিনারে গান গায় টাকা কামা ভাত পাইত না গান গায় খাইত এই সমস্ত মূর্খ সংসদের ভিতরে বৈশা বাউলের পক্ষে কথা বলে ইসলামের বিপক্ষে ওয়াজ মাহফিলের বিরুদ্ধে কথা বলে এই মূর্খদেরকে আজকে সংসদের ভিতরে দেখা এটা কেমতের আলামত ছাড়া কিচ্ছু নয় আরে যে আমার ঘরের যে আমার ঘরের কাজের বেটি হওয়ার যোগ্য না সে যখন সংসদের এমপি হয়ে যায় সে যখন সংসদের বড় একজন কর্মী হয়ে যায় তখন এই জাতির কপালে দুর্ভোগ ছাড়ার কিছু নাই একটা কলম লিখতে পারবে না সংসদে বসে বসে আবার বড় বড় কথা বলে আসে না নাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যখন শরীয়তকে ধরছে তখন উনি বলেছেন যে কে সে যাই হোক ইসলামের বিরুদ্ধে বললে তাকে অবশ্যই গ্রেফতার করা লাগবে আমরা আরেকটু বাড়িয়ে বলতে চাই ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে কুটুক্তি যারা করবে এদেরকে জেল নয় ডাইরেক্ট ফাঁসি দেওয়া দরকার ডাইরেক্ট ফাঁসি দেওয়া দরকার এরা 
তারা সারা দিন রাত বাউলগিরি করে রাত্রেবেলা তারপরে নিজের দেহটাকে বিক্রি করে অন্যের কাছে কি ঠিক না এদের মুখে যখন আমরা শরীয়ত নিয়ে কথা শুনি এদের মুখে যখন আমরা শুনি গান হালাল তখন এই জাতির কপালে দুর্ভোগ আসবে না তো আসবে কি বলেন আজকে সংসদে যদি আইন পাস করা হতো ইসলামের বিরুদ্ধে যে কেউ কথা বলবে তাহলে ফাঁসির কাস্টে ঝুলানো লাগবে শরীয়তের পরে আর কোনো বেইমানের সাহস ছিল না কথা বলার শরীয়তের পরে এর আগেও আরেকটা বাউল শিল্পীকে দেখেছি আলেমদেরকে গালিগালাজ করতে আপনারা ইউটিউবের জামানা এত বোকা হলে চলবে না নজরদারিতে রাখবেন খেয়াল রাখবেন এরা কার সাহস পায় আমি বলবো যারা আজকে বাউলদের পক্ষে কথা বলতেছে যারা আজকে বাউলদের পক্ষে সাফাই গায় সংসদের ভিতরে বসে এতই যদি মজা লাগে বাউলদের আড্ডাখানা আপনাদের আপনার সন্তান কেউ বাউল বানান আপনি তো আপনার সন্তানকে আমেরিকায় পাঠান বাউল তো বানান না তাহলে বাউলের পক্ষে এত কথা কিসের এরাই আজকে শরীয়ত নষ্ট করতেছে এরাই আজকে গান বাজনা হালাল করতেছে এরা আজকে মাহফিলকে বন্ধ করার চক্রান্ত করতেছে মনে রাখবেন আল্লাহর বাংলার জমিনের ভিতরে বন্ধ হবে না এই শরীয়ত আর এই বেশ্যাগুলার বাউল গান বন্ধ করা ইমানের দাবি চলে এসেছে ইমানের দাবি চলে এসেছে ভাইয়ের আমার गाली दे शयतान बोले मुनाफिक बोले इमान आशी आज के देख क्षमा चे आज के देख क्षमा चे ক্ষমা চাইলে কি লাভ হবে কেউ যদি আমাকে সুরি দিয়ে হত্যা করার পরে ক্ষমা চায় হবে এটা তো ইসলামকে জবাই করতেছে ইসলামকে জবাই করার পরে ক্ষমা চাইলে কোনো ক্ষমা এত সহজে না এত সহজে না শরীয়ত সরকারের থেকেও বেশি আগিয়ে গেছে এই বেশ্যা এখন থেকে এদের ত্রুটি চেপে ধরা দরকার আমরা আবেদন করব মাননীয় সরকার প্রধানের কাছে প্রশাসনের ভাইদের কাছে আমরা আবেদন করব মুসলমান হিসেবে এটা আপনাদের ইমানের দাবি আমাদের ইমানের দাবি আমাদের দেশের পুলিশ প্রশাসনকে আমরা আগেও দেখেছি শরীয়ত সরকারকেও যেভাবে গ্রেফতার করেছে এই বেশ্যাকে ওইভাবে গ্রেফতার করুক আইনের আওতায় নিয়ে আসুক বাংলাদেশে কোনো বাউল সম্রাটদের আস্তানা চলবে না যারা লালন শাহের নামে যারা বাউলের নামে ইসলামের বদনাম করবে এরকম বাউল আমাদের এই দেশে চলতে পারে না এটা বন্ধের দাবি এখনই এখন এদের ত্রুটি চেপে ধরুন না হয় আরো সামনে বড় বড় কথা বলতে তারা দ্বিধা করবে আল্লাহ পাকেদেরকে হেদায়ত দেখ বলেন আমিন